Okay. So, ngayong araw ang pag-uusapan natin is yung laging tinatanong sa akin, paano nga ba manghack ang mga hackers? So, etong i-reveal ko sa inyo is mostly ito yung karamihan na mga hackers, ito yung ginagamit nila. So, maaaring yung iba, may iba silang way, pero dito, sa tatalakayan natin, mostly ito yung pinakaginagamit nila. Okay, so marami kasi yung mga misconception eh about sa pag-hack ng uh, mga hackers. Uh, minsan nga eh, hindi, madalas pala. Pag nagtotok ako sa mga iba't ibang mga events, sa mga seminars, sa uh, iba't ibang mga colleges, iba't ibang mga government agencies, after ko mag-talk, ang mangyayari is uh, sa message request ko sa Facebook, magkakaroon niya ng laman. Tapos ang puro laman niya sa Kuya, pa po ng Facebook. Ayan, so uh, for some reason, kasi daw parang nangangaliwa daw sa asawa nila and uh, kung ano-ano pang rason, willing to pay daw and, and such. So, akala nila, isang ganun lang, dapat hack na yung Facebook. Pero hindi nila alam, may proseso yun. And uh, hindi nila alam, hindi ganun kadali yun. So, pag uusapan natin yun, paano nga ba talaga nakakahack yung mga hacker? So, pasintabi lang sa mga uh, tao na gusto mong gamitin ito sa kasamaan. Uh, if ever na gusto mo itong gamitin sa kasamaan, uh, stop mo na itong video na ito. Uh, huwag mo nang i-continue, okay? So, pero kung gagamitin mo naman to para kumuha ng trabaho sa ethical hacking industry and such, okay to. Okay? So, halimbawa, ikaw, in-interview ka na. Parang sabi sa'yo, uh, na mga kasamahan mo, halimbawa, uh, halimbawa, nakapasok ka na, no? Nakapasok ka na as cyber security engineer or ethical hacker. Pag yung mga kasamahan mo, tinatanong ka, ganito yung tanong sa'yo. Pre, Anong hacker tool gamit mo? Ayan. So, yung mga ganong klaseng tanong, may isang meaning lang yan. So, although hindi ko nila lahat, ha? hindi ko nila lahat, pero karamihan. Okay? Karamihan. So, karamihan sa kanila na mga nagtatanong ng ganun is hindi talaga nag-hack. Malalaman nyo kung bakit. Bakit? Ito, simple lang naman. Sa hacking kasi, yung mga tools na ginagamit nila, yung mga scripts and such, subordinate lang yan. Okay? Pantulong sa mga hacker. Okay? Kung maga hindi talaga, uh, kung maga hindi talaga yun yung pinakasentro kung paano sila nang hack. Okay? Kung maga parang pag hacker ka, mawala man yung tools na yan, kaya mo pa rin mag-hack. Diba? So, paano yun? So, yun yung malaking question natin ngayong araw na to. Okay, so kung hindi tools ang nakakapagpa-hacker sa isang hacker, eh ano? Okay. Pagpugi ba siya? Pwede na siya makapag-ha? Hindi ganun. So, meron tayong pag-uusapan. Ang pag-uusapan natin is yung tinatawag nila, ha? Methodology. Ayan, so, yung methodology na yan, uh, pag-uusapan natin yan ngayon. So, ayan yung matinding sikreto ng karamihan ng mga hackers, paano sila nakakahack. So, ano yung methodology? So, pag-uusapan natin yan. So, ang methodology is ayan yung parang, paano ko ba yung papaliwala ito? Okay. So, ang methodology is ganito. Um, halimbawa, ikaw, na hacker ka, inalisan ka ng rights na magkaroon ng mga devices, ng computer, ng smartphone, kahit anong devices. Tapos, kinulong ka sa isang bartolina. So, ngayon, matatawag mo pa rin ba yung sarili mo na hacker? Possible, oo. Dahil dito sa methodology. 
So, itong methodology na ito kasi, yan yung kumaga parang hacker's mindset. Okay? And yung hacker's mindset natin, kahit na wala kang tools, kaya mo pa rin mag-hack. Bakit? Ano, ano yung mga hindi dito sa methodology? So, pag ako, nagtuturo ako sa Hacker Academy, lagi ko sa kanilang sinasabi na dapat mag-focus tayo sa paggawa ng sarili nating methodology. So, ano nga ba itong methodology? Ito yung strategy. Okay? Na halimbawa, ganito. Mostly sa hacking, uh, ganito yung parang pinaka-generalization ng methodology. So, number one, enumeration. Then number two, exploitation. And number three, privilege escalation. Okay. So, ayan tatlong steps na yan. Ayan yung parang pinaka-general na karamihan. Ganyan yung methodology. Yan yung pinaka-general. Pero mostly, pag nagtuturo ako sa Hacker Academy, napapansin ko, Uh, lahat ng mga tinuturuan ko, nagkakaroon sila ng kanya-kanya nilang mga methodology na mas specific pa sa mga yan. So, halimbawa, under the enumeration, may ibas pa sila mga ginagawa. So, depende kung ano yung, anong klase, anong karakteristik ng isang hacker na yun. So, kumbaga parang, itong methodology, kahit na mag-iba ng tools, mag-iba ng hacker, dahil alam mo kung paano mang-hack. So, At least, kahit na wala na yung mga tools na yun, kaya mo pa rin. ba? Diba? So, pag-aralan natin to, paano, paano nila ginagamit to sa pangahap. So, number one is yung enumeration. Yung enumeration, ayan yung uh, nag-gather sila ng info. So, mag-gather sila ng, uh, ng sobrang daming info para mas marami silang maging uh, idea paano nila may strategize na i-hack yung isang system. So, the more na mas marami kang info, na nagagawa or nakukuha pala uh, daw na mas marami kang strategy na makikreate okay? so sa kaya sabi nila dito daw yung pinakamatagal bakit pinakamatagal? kasi uh, daw na mas ano dahil pag mas marami yung info na nakuha mo mas marami kang plan A, plan B, plan C, plan D, plan E, plan F hanggang A to Z So, mas maganda, di ba? Sa enumeration, ayan, mostly ay yung pinaka-general idea. And kahit na hindi sa hacking, so halimbawa, sa uh, sa money haste, oh, sino yung mga nanonood dyan ng money haste, yung nang-hack ng, uh, hindi naman nang-hack, uh, yun nang rob ng banko. So, yun, hindi ko ina-encourage yun, ha? pero is, example lang natin sila. No? Uh, bago nila ginawa yun, nag-enumerate muna sila. So, dito sa enumerate, paano ginawa nila? Inisip muna nila or ginagawa muna nila yung mga info paano nag-work yung mismong uh, banko na yon na, na i-rarap nila. So, yung mga kung sino yung mga tao na nando doon, ano yung mga possible na vulnerabilities ng system na mga nando doon, uh, kung mga nagagawa muna sila ng data. And from that data, doon sila nakapag-create ng iba't ibang klaseng strategy. At kung napansin nyo, hindi lang isang strategy, may backup strategy pa sila. So, ganun din sa hacking. Kaya napakahalaga ng enumeration. Then, yung number two, ayun yung exploitation, na ayun yung papasok na tayo, nagiging na tayo ng access. So, sabi nila, yun daw yung pinakamahirap, pero ayun yung pinakamadali sa part ng hacking. So, kasi, papasok na. Kasi, ayun, kumaga, yung magiging ka na ng access. And, ito yung pinakamahirap na part ng hacking. Yung number three, yung privilege escalation. Bakit? Ano yung privilege escalation? So, ayun yung uh, point na kung saan nakapasok ka na dun sa computer o dun sa system. Pero, uh, low privilege pa lang yung user mo dun. Kung maga parang hindi pa niya kayang i-access lahat. Hindi pa siya master, hindi pa siya root. Okay? So, ngayon, dun sa loob, Parang gagawin niya ulit yung step number one siya step number two, which is enumeration and exploitation. So, i-enumerate niya yung loob ng system. Okay? So, 
after niya enumerate, mag-gather ng info about doon sa loob ng system na na-hack niya, e-exploit niya para makarot siya o para magkaroon siya ng master privilege para ma-access niya lahat. Ayun yung privilege escalation. Okay? So, ngayon, ano yung pinaka-principle natin o pinaka-methodology natin dito? So, ito yung sa hacking, no? Ito yung parang pinaka- uh, ginagamit sa hacking. Pero, ano naman yung pinaka-magagamit ninyo sa lahat? I mean, hindi lang sa hacking. Once na meron kayong hacker's mindset. Eh, kung ito makakatulong din to para mas ma-build up nyo itong uh, ano nyo, uh, methodology. So, una natin is know how it works. So, halimbawa, may system ka na i-hack, know how it works. So, halimbawa, sa What the Hack Hacker Games 2015, So, that time, nagtataka sila paano ako nanalo doon. Although, in-Indian ako nung mga kasama ko. Kasi limang ano yan eh, limang members sa isang grupo. Tapos in-Indian ako ng apat kong member. So, ngayon, buti na lang, meron akong mga kasamahan. May dalawa pang ano, na isama. Pero mostly ako lang talaga yung nanghap doon. So, that time, mas matatanda din yung mga kalabang ko sa akin. So, talagang mga nasa industry na. Tapos ngayon, may isa pa nga doon, may judge doon, si Sir Semi. Parang sabi pa nga niya sa akin, uh, Alexis, tutuloy ka pa ba? Ayan. So, sabi ko, sige sir, for experience lang. So, that time, uh, ito yung pinaka-rules. Okay? Uh, 50% documentation, 50% exploitation. Okay? So, wala namang rules doon na bawal ko i-hack yung mga ano ko, kalaban ko. And, uh, Ayun. So, ngayon, ito yung number one. Know how it works. So, lahat sila, nakakalaban ko mostly, nag-focus on how to exploit the system. So, technically, ako, nag-iisip ako that time, yung kabuuan. So, yung kabuuan sitwasyon. Know how it works, di ba? Know how your situation works. Or, know how you, what kind of situation uh, you're in. So, that time, ang pinaka-sitwasyon ko is, ah, uh, I must hack the whole game, not just the system, but the whole game. Okay? And the whole game is 50% documentation and 50% exploitation. That's why, uh, bago pa yung, uh, bago pa yung pinaka-event na yun, uh, meron na akong uh, generate ng mga uh, script ko na kung saan, pagdating ko doon, i-enter ko na lang. Kung mag execute ko na lang. Although yung iba sinasabi, script key di daw yun, o script key di ako, pero hindi nila alam, uh, mostly ng mga scripts na yun, ako lang din yung uh, nag-create. So, yun yung hindi nila alam. So, number two, wala rin naman silang sinabi na bawal kong i-hack yung ibang mga ano. So, technically, uh, meron kayong mabibili sa Lazada na Wi-Fi jammer, o oh, pwede nyo gamitin yun, tapos i-whitelist nyo yung sarili nyo. So, the rest ng mga nakaano, every five minutes, mawalan sila ng internet. So, technically, may hirapan talaga sila. Or may pangalawa pang ano, uh, pwede kang gawin para mawalan sila ng net. So, pwede mo rin silang i-DDoS or kung ano man yan. So, that time, gano'n yung ginawa ko. Kung magka parang, uh, kaya nagtataka sila, every 5 minutes, nawawalan sila ng net. So, mostly, nawawalan na sila ng time para i-hack yung mismo exploit. Or nawawalan na sila ng time para mag-create ng docu kasi pawala-wala yung connection nila. So, ngayon, ah, uh, Nag-exploit pa lang sila that time dahil automated na yung mga scripts ko. Kung maka, in-execute ko na lang, ginawa ko ng automate, auto, automated. Tapos, uh, that time, uh, tapos na ako mag-exploit. Tapos, tapos na ako mag-docu. Tapos, uh, sila, yung iba sa kanila, nag-docu pa lang. Yung iba sa kanila, nag-exploit pa rin. So, ayun yung know how it works. Once na alam mo na kung paano yung sitwasyon mo, Uh, anong nangyayari sa situation mo, then gain control. As a hacker, kahit na wala kang tools, kaya-kaya mo itong gawin. Okay? Know how it works and gain control. Okay? So, ayun lang guys. Uh, mostly, yung principle na yan, yung methodology na yan, karamihan maraming uh, gumagamit niya ng mga hackers. 
So, if ever na gusto mo talaga maging ethical hacker, then gamitin mo to. And uh, I hope makatulong to sa inyo. Okay? And uh, marami nang gumagamit niyan sa industry. So, I hope na kayo rin gamitin niyo siya para sa uh, para din sa inyo. So, again, maraming salamat. Subscribe niyo to and i-share niyo to sa mga kaibigan niyo na gusto maging ethical hacker. So, ayun lang and uh, kita-kit sa next video.